A very good afternoon, all of you. I'm Sayukta, your host for today's live from All About Skin Allergy Team. I'm sure all of you must be keeping good health. Today, we are going to discuss about our skin health in focus on uh, urticaria or hives, which we or our near and dear ones would have encountered at some time in their lives. Urticaria is characterized by a round rash on the skin that itch a lot. It may be due to the chemicals present in certain food items, allergy to certain medication, insect stains, sunlight, and sometimes the cause is even unknown. As per a study published in Indian Journal of Dermatology, Venerology, and Leprosy, more than one-fifth of the population suffer urticaria at one time. 60% of the patients are in the age group of 20 to 40 years. Incidences are higher in older age groups. Urticaria is classified as acute and chronic, but the most important part is not to ignore it and doing self-medication can worsen your symptoms. Consult your nearby qualified skin specialist immediately for an early relief. In today's digital world, it's a boon or blessing if we can get to hear from an expert dermatologist online about urticaria and its management. So today we have with us renowned dermatologist, Dr. Rashmi Rastogi, live from Fortune Skin Clinic, Kanpur, who will educate us more about urticaria and its management. Dr. Rashmi Rastogi's specialization is in dermatology. Uh, she is a dermato surgeon, trichologist, cosmetologist, hair transplant surgeon, aesthetic dermatologist. She is currently director of Fortune Hospital and lead skin specialist at Fortune Hospital, senior consultant and head of department at Fortune Skin Clinic, Laser and Aesthetic. On the uh, clinical and surgical front, she has a rich experience in diagnosis and surgeries and has operated all forms of skin lesions requiring surgery like um, plus hair transplant, abdominoplasty, breast reduction surgeries, surgical and non-surgical facelifts, acne scarring, scar revision, mold removal, and more advanced contemporary techniques. A very warm welcome to you, Dr. Rashmi Rastogi. I'm sure you're doing good, ma'am. Yeah, I am very fine. And thank you for giving me this opportunity to educate people about urticaria. I am looking forward for more such presentations. And I hope this session is... Uh, uh, informative to you and you uh, grasp some useful points from me. Likewise, ma'am, we are uh, hoping the same and we are really looking forward to this session. It's a pleasure to have you with us. And today, uh, Dr. Rastogi, as uh, you said, we are going to talk about urticaria. First of all, we would like to understand because as I uh, said in the introduction part, it's quite common. People do have urticaria, most of the people at some point of uh, time in their lives. We would like to understand what is urticaria, what it means. Urticaria actually, it means like a red raised wheels or hives that happen. You, uh, every one of us had have experienced a mosquito bite, getting more a slightly allergic kind of feel to it. Uh, red velvety skin, uh, which is very uh, thick to touch. And it is very itchy, intensely itchy. That is called as urticaria. And sometimes it is very disturbing because suddenly you start having these rashes over, all over your body and you don't know what to do. So urticaria can be defined as a red raised wheel, what we study in our dermatology books. It is raised, raised itchy wheels uh, occurring spontaneously. Uh, then it is called as urticaria without any um, obvious reason. Okay, and um, uh, now at least we know what urticaria means, but we would like to understand why it happens. What are the main causes that are responsible for urticaria? Urticaria is basically an allergic reaction that happens because uh, the mast cells get activated in, uh, beneath our skin. Normally, the mast cells are not activated. They are, uh, they are very sedentary. They uh, live a quiet life. But sometimes, somehow, they uh, get activated, they get up, updated, like out their number increases in the uh, uh, subcutaneous layers, and they cause an allergic reaction. Whenever we have a body infection or uh, any trigger that uh, can cause it, like uh, mostly people are allergic to some foods like peanuts, selfish, or any kind of uh, specifically perfumes, any pollen, any dust, 
there are various kinds of allergens that are happening and they create a lot of mast cells in your uh, under your skin and they release histamine histamine causes the allergic reaction to occur and then this happens right so there can be a number of causes because as you said you know allergy it's an allergic reaction and we can have allergies from what we eat uh, we are very allergic often to pollens or uh, medicines etc everybody has different uh, allergies so it may have a number of reasons now um, doctor hota ye hai ki aise bhi bahut normal hai skin allergy hona skin pe rashes hona lekin hum samajhna chahenge ki particular urticaria kaisa dikh है आपने बताया कि वो रेड रैशेस होते हैं थोड़े से बम्पी होते हैं थोड़े सी स्वेलिंग उनमें हम क्या सकते होती है बट फिर भी एक लेमन के नजरिए से अगर हम समझे रैशेस हुए हैं लेकिन ये अर्जिकेरिया है ये हम कैसे समझे कैसे वो दिखते हैं हाउ डज द लुक लाइक लाइक रैश इज समथिंग एनीथिंग रेड और डिफरेंट फ्रॉम योर स्किन कलर बट दिस अर्टिकेरियल रैश इज लाइक समथिंग इफ आई स्क्रैच माय हैंड हेलो जी यस या if i scratch my hand and i get a red raised bump here then it uh, can be urticaria and uh, uh, other apart from other uh, allergic reaction it is not just a red rash it is a red raised rash like uh, in our uh, um, local language we say pitti uchhalna isko kehte achanak se pitti uchhai you have a kind of pressure urticaria when you even uh, give a nice pressure you can see red red lines elevated lines then it it is called as urticaria and one quality it has it uh, appears spontaneously and goes spontaneously but the condition becomes slowly severe if you don't cater to it if you don't manage it then mm-hmm. what happens is this uh, does not uh, go on spontaneously you have to take some medication then only it uh, subsides okay uh, and doctor how serious urticaria is as a disease or as a condition how serious uh, can it be urticaria initially if you have smaller flares is okay but uh, sometimes it can be a red uh, flag for uh, some internal disease and the swelling uh, the whatever you are experiencing on the skin it can be inside also and the loose tissue they can be more swollen and uh, um, they 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 can cause a life uh, if uh, not attended timely or not they, it can be uh, at, of utmost disturbance to you like uh, a, a swelling of the uh, this throat area can be there your loose tissue can be swelled up you can have swollen lips uh, so it can manifest as a very severe kind of disease which has to be managed immediately promptly so the bottom line is if we have the symptoms of urticaria if we see those uh, rashes that are raised and uh, you know whatever characteristics you just explain then we need to go and consult a doctor rather than waiting uh, for it to go uh, away on its own especially if it's uh, occurring uh, again and again right doctor yeah 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 okay now doctor as we also mentioned that there are i mean we can bifurcate urticaria in two ways acute or chronic so what is acute urticaria what is uh, chronic urticaria and uh, what's the basic difference between them uh, uh, we have divided this urticaria according to the timeline it has started happening if a patient is of acute urticaria we label it if uh, this uh, occurrence of these wheels has just been a, f- a few weeks older when it becomes more than 6 week that this is happening again and again and uh, even after 6 weeks he is ha- uh, the patient is having urticaria then we label it as a chronic urticaria and uh, uh, the management is a little bit different because uh, uh, acute urticaria we can find out the easiest way and we can manage it by mild medications only but mm-hmm. chronic urticaria it, it is a long term disease and we have to investigate and manage it according अच्छा डॉक्टर तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें अर्टिकेरिया हो रहे हैं अर्टिकेरियल ब्रशेस हो रहे हैं तो हमें तुरंत इसलिए भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि वो क्रॉनिक में न कन्वर्ट हो और बहुत ज्यादा हो सकता है एक्यूट में ही अगर हम डॉक्टर के पास चले जाए तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो आराम से हमें निजात मिल जाए इस तकलीफ से लेकिन अगर हमने उसको नजरअंदाज किया या बहुत डिले किया डॉक्टर तक पहुंचने में तो क्या वो क्रॉनिक में तब्दील हो सकता है बिल्कुल अगर आप उसको नजरअंदाज करते हैं अगर आप 
इनिशियली ही ट्रीटमेंट ले, ले सकते हैं ले लेते हैं तो ये आगे नहीं बढ़ता डॉक्टर उसको अरेस्ट कर लेता है एंड वी आर मोर कंफर्टेबल इन फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ द लीजन आपको अगर किसी पर्टिकुलर फूड आइटम से एलर्जी हुई है तो आप जल्दी रिकॉल कर पाएंगे कि मुझे ये खाया था इस दिन मैंने कोई नई चीज ये अपनी डाइट में शामिल की थी या इस दिन मैं इस जगह विजिट किया था तो इस जगह इतनी ह्यूमिडिटी थी गर्मी थी या सम पीपल इवन है बिकॉज ऑफ डाइट because of sweat anything any uh, trigger that you can think of is there so you can recall it nicely and the uh, basic treatment line uh, what we doctors do is a symptomatic treatment only we cannot treat the cause uh, if you uh, you ha will have to avoid the allergen itself तो हमारे पास ज्यादा आइडेंटिफिकेशन होता है और कम मेडिसिन से ही हम काम चला सकते हैं अगर आप इनिशियली ही ट्रीटमेंट ले लेते हैं so i think it's a big takeaway for our viewers viewers if you have these uh, articarial rashes or if in if any point of time you experience these articarial rashes please please don't waste your time in doing self medication or over the counter medication or uh, you know following any youtube channel etc please go and consult your doctor so that you can get early relief it's important otherwise you know most of the cases it's not life threatening as doctor has already explained but क्यों हम उसे खराब या उस स्टेज तक पहुंचाए जहां पे वो हमारे लिए और ज्यादा तकलीफ दायक हो सकता है डॉक्टर वन मोर थिंग इफ वी लेफ्ट लीव आर्टिकेरिया आर्टिकेरिया अनट्रीटेड व्हाट पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस कैन यू नो फॉलो इफ वी लीव इट अनट्रीटेड देन i it will not subside as uh, easily as it can you you will be in your uh, pain and suffering for a quite lot of time and it will subside somehow but uh, it will uh, hamper your sleep and it can progress it can also worsen sometimes it can worsen and you have to reach the emergency at odd times so uh, get it treated get a medication listed by a doctor that whenever you have this you can take this easily and mm -hmm. you have to comply to the doctor uh, prescribed course it is not like that you take a medicine and it's done you uh, every time uh, it will only suppress it for a small time but mm -hmm. you uh, if you take it out according to the doctor then you will uh, um, not have it so often and it will get exactly we can anyways understand that a person who's going through uh, this condition must be so much in distress or frustration or irritation or discomfort because you know they are continuously itching those rashes uh, not sleeping properly not socializing um, uh, not going out at public places or meeting uh, people in public functions because they have this embarrassing situation at times ki are log bula rahe hain main bar bar itch kare ja raha hu ek bahut hi discomfort situation definitely hoti hai bahut stress hota hai to in sab se najat agar chahiye aur ye bhi aap chahte hain ki ye chronic mein tabdeel na ho ye bahut zyada takleef dayak aapke liye na ho to please go and consult doctor at the right time now doctor as you said it's an allergic reaction my uh, question to you is that we indians have this tradition of going to our chemist and ask the chemist wala bhaiya कि एलर्जी हो रही है कोई दवाई दे दीजिए और दवाई से हमें आराम मिल जाता है और हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम ठीक हो गई हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें डॉक्टर के पास जाके ये तो पता करना चाहिए कि आखिर ये हुआ क्यों है क्योंकि केमिस्ट कभी आपको ये नहीं बताएंगे प्लस भी इनकेस ऑफ एंटी एलर्जन हमको बहुत सारे नाम भी पता होते हैं हम खुद ही जाकर दवाइयां ले लेते हैं बिना केमिस्ट से भी पूछे तो ऐसे में क्या ये करना सही है या ये खतरनाक हो सकता है हमारे लिए बिल्कुल खतरनाक हो सकता है सम सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें क्या है कि एंटी हिस्टामिनिक्स के बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो एंटी एलर्जिक मेडिकेशन जो नॉर्मली हम ओवर द काउंटर भी ले लेते हैं खुजली की गोली एलर्जी की गोली कह के ले लेते हैं उनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा सेडेटिव होती है तो इमिडिएटली आपने खाया और आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं इट इज एन इमीडिएट रिस्क टू फॉर योर लाइफ if you don't know what medication you are taking and uh, maybe it is a of a sedating variety or a non sedating variety we as a physician always ask would the profession of the people uh, how their lifestyle is and then we timely and uh, we discreet uh, distinctly organize the antihistaminics according to their requirement and uh, the chemist wala bhaiya is something very notorious 
I yesterday I had a uh, patient of chronic urticaria and he was given what not. Itraconazole was also given to him. Antifungal medications were also because they are not able to diagnose the condition. They know that if we, if we give all together everything, they can it can be treated. But somehow, please uh, uh, dissociate yourself from uh, getting the medicine directly from the uh, chemist. Because we know where to place the medicine and how effective it will be. Maybe we uh, cut your cost. Mm, exactly. By purchasing lesser medicine, you will cut your cost. Just give us a consultation fees that will not, uh, it will not cost you too much. <laughs> Exactly. I mean, if you take one time, two times, if you take one time, if you take one time, if you take one time, you don't know if you take one time, you don't take one time, you have risk with your life, it can happen, your condition is worse. And you have time, you have money, and you don't know if you are in the right direction or not. Please, if you don't want to get rid of this situation, then you have to take one time, 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 you have to take one time. And doctor, does the same go for those, my friend, को भी हुआ था उसने डॉक्टर को दिखाया था जो उसका प्रेस्क्रिप्शन है वो मैं लेके चली जाऊं और वही दवाइयां ले ली उसे भी अच्छी कह रहा था मुझे भी था या फिर हम लोग आजकल ऑनलाइन सर्व करने लगे हैं जो बहुत इजी है वीडियोस देखते हैं हमें ऑनलाइन सब पता चल जाता है वो कितना भी उसकी क्रेडिबिलिटी हो या नो हो अथेंटिक हो ना हो पर हम वो भी फॉलो करते हैं वो भी आई एम श्योर इक्वली हार्मफुल है Yes, Google Baba is not very knowledgeable. It uh, is good uh, for information, but sometimes it the information is not validated. So please don't do this. Every patient is different for us. We cater, we uh, specifically alter and uh, customize the treatment for the patient so that he uh, gets a best treatment and uh, with lesser complications. Every age group is different. Every one's lifestyle is different. So please don't uh, do this. Just uh, be a little uh, concerned towards your own health. It's exactly. not a something. और अगर इतना ही आसान होता तो फिर 10-10 साल की पढ़ाई करके इतनी मुश्किल पढ़ाई करके कोई डॉक्टर नहीं बनता सब गूगल पे ही इंफॉर्मेशन जो है डाल रहे होते हैं और खंगाल रहे होते हैं तो गूगल पे आप ये जरूर सर्च करिए कि आपके आसपास कौन अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और उनसे संपर्क कीजिए इस तरह से आप अपना टाइम और यू नो एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए और सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कीजिए दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट अना डॉक्टर जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रही है डेफिनेटली ये समझ में आ रहा है कि जो पेशेंट्स है उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता ही होगा क्योंकि वो कंटिन्यूसली एच कर रहे हैं अगर उन्होंने अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया है एंड वो सोशल फंक्शंस में या लोगों से मिलने में हो सकता है ऑफिस में भी कई बार बहुत ऑक्वर्ड सिचुएशन में फंस जाते होंगे इस वजह से और कहीं ना कहीं बहुत अलूब बहुत एम्बेरस फील करते होंगे ऐसे में ये जो स्ट्रेस है क्या ये करंट सिचुएशन ऑफ ऑर्जिकेरिया को और ज्यादा बढ़ाता है एग्रीवेट कर सकता है स्ट्रेस का अर्टिकेरिया का प्रेजेंटेशन ही अलग होता है इट इज मोर ऑफ लेस ओवल patches are there and definitely there is a psychodermatological aspect also is there because uh, sometimes uh, you feel so bad uh, about your body image and your psychosocial uh, uh, alignment gets different you don't uh, try to meet people wherever uh, possible and you are losing somewhere in your social life uh, this also affects and stress is all, always a triggering factor for most of the skin diseases. You keep your skin normally, uh, you, you take your things mentally very sound, very calmly, then uh, this uh, stress will not cause your urticaria. Sometimes stress is there as a cause of urticaria, it aggravates the condition. Exactly. And many a times patients with urticarial conditions uh, complain that their hives or urticaria get worse during night. So what can be the probable reason for that? Uh, we have to rule out the whatever they have taken in the night. Mostly patients complain that um, uh, we suspect the bedding and all. Like uh, the pressure of urticaria when uh, it comes on the back, when the patient lies down, so different pressure points are there. So if there is urticaria, we suspect that there is something from pressure or bedding se allergy. Or in night time, the food is taken. उससे एलर्जी है नॉर्मली हम लोग बाकी स्किन डिजीजेस में भी इचिंग मोस्टली एट नाइट होती है बिकॉज यू आर माइंड इज रिलैक्स्ड एंड अनडाइवर्टेड नाउ यू कैन फील योर इच 
affecting. But urticaria is a different condition. It is not a psychological thing. It is a visible thing. So uh, it doesn't uh, fit into that ki uh, aap raat mein relax hui, sone lag mind undivided is itching lagne lagi. Aisa nahi hai. Wo wills visible hai. so something is happening at night sometimes people sleep in very high temperatures ac nahi hai unke ghar mein to raat mein zyada garmi ho ja rahi hai to ye bhi ek reason ho sakta hai right uh, achha chuki humne initially baat ki ki kai baar uh, khane se bahut se logo ko khane ki cheezo se allergy hoti hai nuts bahut common hai peanuts hua cashews hua uh, seafood hua cheese hua egg hua ya tamam dusri cheeze hain aise mein kai log hain jinko pata hai ki unko kis cheez se allergy hai they are either allergic to certain food items or medication or uh, pollen etc dust to unko pata hai to aise mein in cheezon ko wo trigger ko avoid kar sakte hain jinko नहीं पता और पहली बार उनको हुआ है या एक दो बार हुआ है तो क्या वो कोई डायरी मेंटेन कर सकते हैं या ऐसा कुछ जहां वो ये लिख कर रख सके कि अच्छा इस बार हुआ था तो मैंने ये ये किया था तो मैं लिख के रखता हूं ताकि अगर फिर से होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाके बता सकता हूं कि ये दिक्कतें हैं तो ऐसा भी कोई सजेस्ट आप लोग करते हैं देखिए हाँ इट्स अ वेरी गुड सजेशन कि एक डायरी मेंटेन कर लें बाकी वेन एवर दिस हैपन्स टू आई आस्क माई पेशेंट्स टू आइदर यू इंक्लूड एवरी थिंग इन योर प्लान एंड वन बाय वन यू रिमूव इट एंड देन यू कैन सी दैट दिस हैपन्स और नॉट इफ यू हैव टेन इनग्रीडियंट्स इन योर बास्केट एंड यू स्टार्ट यू हैव ऑल द टेन टूगेदर एंड यू आर हैविंग इट then again 9 and then 8 and then 7 so you can find out which allergen you are having or you can uh, one by one start adding your ingredients start from one mm. and all the 10 ingredients you can add slowly slowly then you can find out which allergen you are having so you have to have a mind of a analytical mind zara sa dhyan denge ki kya cheez common ho rahi hai har baar aisa क्यों हो रहा है उसी वही सिचुएशंस आप रिकॉल कर सकते हैं तो थोड़ा सा उनके दिमाग में डालना पड़ता है कि आप कहीं पर्टिकुलर जगह विजिट कर रहे हैं कोई खास टेम्परेचर आपको दिक्कत कर रहा है कोई फूड आइटम आपको दिक्कत कर रहा है तो फूड आइटम या तो हटाइए या तो उसको फिर शामिल करना हटा के फिर शामिल करिए एक एक करके तो इससे आपको पता ज्यादा चलेगा और बाकी कि जो नोन वेल नोन फूड आइटम्स है जैसे मिल्क है नट्स है एग्स है जिनसे मोस्टली पीपल को हो जाता है वो आप अवॉइड करिए हो सकता है ये कॉमन ट्रिगर्स है उन्हीं को अवॉइड करने से आपका कॉज हो जाए बट सिंस इट इज एन एलर्जी यू कैन हैव एलर्जी फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीथिंग सो यू हैव टू बी कॉशियस Okay, and is there any dietary precautions or do's and don'ts for patients of allergic area? एक तो आपने बताया ही कि अगर ये जो common एक umbrella uh, list है, वो हम avoid कर ही सकते हैं. उसके अलावा भी खान-पान को लेके या medicines को लेकर कुछ ध्यान में रखने की जरूरत है patients को. Miss common uh, allergens avoid करें और uh, ये जो preservative वाले food ये सब avoid करें. और घर का फ्रेश फूड खाएं कुक्ड फूड खाएं फ्रेश फूड थोड़ा अवॉइड करें उस पर बिल्कुल पोर्टेंट वो होते हैं कुक्ड फूड थोड़ा सा ब्लैंड हो जाता है कुक करने के बाद तो आप ट्राई करें कि वही खाएं घर का होम कुक्ड फूड इज नाइस ओके मेनी टाइम्स पेशेंट्स विद टिकेरिया कंप्लेन दैट इट मेक्स देम वेरी टायर्ड दे फील वेरी फटीक तो उसका क्या रीजन है मोस्टली बिकॉज एक तो वो स्ट्रेस में रहते हैं एक साइकोसोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है उनको कि उनको अर्टिकेरिया वो कहीं मतलब उनकी लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो गई है सम हाउ एक तो ये मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है कई बार नाइट में या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है कि बहुत एज कर रहे हैं बहुत मेडिकेशन ले रहे हैं एंटी हिस्टमेनिक्स अपने आप में सेडेटिव होते हैं तो समटाइम्स दे फील वेरी स्ट्रेस वाई डिड आई अदर पीपल डिन वाई मी वाला फीलिंग आने लगता है तो यू जस्ट हैव टू रिलैक्स देर इज एवरी थिंग हैज अट्रीटमेंट यू जस्ट गो थ्रू द राइट प्रॉपर चैनल यूल गेट रिलीव एग्जैक्टली कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन भी हम ले लेते हैं हमारे साथ संजना है जो पूछ रही है कि कैन हाइव इफेक्ट माई आईज और कैन आई गेट ब्लाइंड इन फ्यूचर Uh, uh, highs affect eyes, and I didn't get the next question. 
आफ्टर आईज क्या उसकी वजह क्या उसकी वजह से वो ब्लाइंड हो सकती है फ्यूचर में नहीं ऐसा नहीं है हाइव ये स्किन का ही डिसऑर्डर है ये इंटरनल ऑर्गन में नहीं होता है दूसरा कि हाइव आईज में होता है एंजियो एडिमा कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि टिश्यू में पानी बहुत ज्यादा तो जहां जहां लूज टिश्यू होता है वहां पे वाटर रिटेंशन ज्यादा तो आईज और लिप्स इसीलिए थिन स्किन होती है तो उसके नीचे जब पानी रिटेन होता है स्वेलिंग आ जाती है स्वेलिंग रेडनेस आ सकती है बट इट विल नेवर हेम्पर योर विजन ओके हमारे साथ श्री हैं श्री पूछ रहे हैं व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्योर रेडनेस एंड इचीनेस आई हैव अ इशू ऑन दिस डेज अ रेडनेस एंड इचीनेस आर कंट्रोल्ड बाय एंटी हिस्टामिनिक एंड मोस्टली अगर केवल रेडनेस इचीनेस है वी गिव दिस कैलामीन लोशन और अ गुड मॉइस्चराइजर इज इनफ व्हेन योर स्किन इज ड्राई इट बिकम्स मोर सेंसिटिव एंड मोर एलर्जिक Mm-hmm. Oh, कई लोगों को डॉक्टर इस क्वेश्चन से मुझे याद आया ये भी होता है कि जब हमें कोई तकलीफ होती है स्पेशली स्किन रिलेटेड तो हम होम रेमेडी करने की भी कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा किचन दिखता है या किचन गार्डन में एलोवेरा का जो प्लांट है वो दिखता है तो डायरेक्टली एलोवेरा से जेल निकाल के कई लोग लगाते हैं एज अ कूलर भी वो उसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या इन सबसे फायदा होता है या ऐसे में हम हमारी स्किन की जो कंडीशन है उसे और वर्स कर सकते हैं कुछ चीजों से तो फायदा होता है पर आपको वो चीजें एग्जैक्टली exactly पता होनी चाहिए जैसे एलोवेरा है इट इज अ गुड थिंग आप मार्केट से लाते हो पता नहीं उसमें क्या एडिटिव है जो आपको खुद ही एलर्जी कर दे होम रेमेडी एलोवेरा इज समथिंग फॉर नोन टू हैव अ एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट स्टिल इट इज गुड बट नॉट एवरी थिंग फ्रॉम किचन इज गुड लाइक पीपल अप्लाई मिल्क एंड क्रीम ऑन देर फेसेज एंड देर लैंड अप इन एक्ट ने सो नॉट एवरी थिंग इज गुड so try to uh, have any soothing agents is fine but not not any irritating or scrubbing agents don't use it or very oh. oily things uh, only thing uh, for home care we give is uh, to moisturize your skin properly you will get relief from most of the skin diseases moisturizing and sunscreen is something that will protect you from every most of the skin diseases ओके दैट्स एन इंटरेस्टिंग ट्रेविया तो ये भी समझना जरूरी है क्योंकि जब हम अर्टिकेरिया की बात कर रहे हैं हम बार बार कह रहे हैं कि वो एक एलर्जिक रिएक्शन है तो ऐसा ना हो कि किचन से अगर हम कुछ लगा रहे हैं पता चला उसी से हमें एक्चुअली एलर्जी है और हमारी जो कंडीशन है वो और ज्यादा खराब हो जाए तो ये सब करने की बजाय अगर हम डॉक्टर से संपर्क करें तो वो एनी वेज ज्यादा अच्छा रहेगा शुभम मारन पूछ रहे हैं वॉट इज योर एक्सपीरियंस इन दी ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड अर्टिकेरिया कोल्ड अर्टिकेरिया क्या होता है डॉक्टर किस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि कोल्ड एडिकेरिया आप नाम से ही पता चला है कि कोल्ड के एक्सपोजर से हो जाता है ट्रीटमेंट लाइन रिमेन सेम द ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द अर्टिकेरिया सेम वी गिव एंटी हिस्टेमिनिक स्टेरॉइड एंड सम अदर हायर ड्रग्स टू ट्रीट द केसेस ओके राहुल पूछ रहे मैम मॉनसून में हाइव और एलर्जी से कैसे बच सकते हैं हाइव एंड एलर्जी से आपको अगर नहीं है किसी से ट्रिगर तो आप uh, वैसे नहीं होगा पर एक वैलिड रीजन uh, होता है इंसेक्ट बाइट इंसेक्ट बाइट भी हाइव जैसा ही प्रेजेंट करता है तो वेयर फुल स्लीव क्लोथ एंड डू नॉट गो एंड इन एरियाज वेयर इंसेक्ट आर वेरी मच लाइक ओपन प्लेसेज अवॉइड ओपन प्लेसेज सो यू विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन दीज हाइव ओके I'm sure Rahul, you have your answer now. Now, doctor, uh, skin allergy ko lekar ek aur misconception hota hai. Sabko lagta hai ki kahi kisi aur se hume na ho jaye. To kisi aur ko agar koi bhi skin allergy hai, usse hume pass on na ho jaye. Urticaria may is urticaria contagious? No, it is not at all contagious. It is an uh, auto uh, allergic disorder. That means your own allergy system, your own immune system is acting against you. Mm-hmm. so uh, like uh, the guards in your own house are acting against you so it is it cannot be transferred to anyone it's your own immune system that has got deranged it has to be treated like that only okay so yes so we now are very clear on it urticaria is not at all contagious to ye bilkul mat sochiye ki kisi aur ko hua hai to usse aapko ho jayega jise hua hai ya agar aapko bhi hua hai to please go and consult a dermatologist that's really important the ramesh sam pooch rahe hain what uh, what laboratory tests are needed for simple chronic 
आर्टिक एरिया क्या ट्रीटमेंट से पहले लैब टेस्ट भी कुछ कराने पड़ता है डॉक्टर बिल्कुल बिल्कुल देखिए क्या होता है कि किसी को कभी नहीं हुआ अचानक से आर्टिक एरिया क्यों होने लगा वो चीज तो उसकी लाइफ में शामिल थी अनलेस अटिल वो न्यू थी तो समथिंग हैज ट्रिगर्ड दिस एलर्जिक रिएक्शन मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन होते हैं जो बॉडी में तो हम लोग पहले थायरॉइड है थायरॉइड डिजीज डिजीजेस हैं रोमैटिक डिजीजेस हैं इन सब को हम रूल आउट करते हैं दूसरा कोई बॉडी में कोई इन्फेक्शन जो है अगर वो है तो हमें दिक्कत हो सकती है तो हम पहले इन्फेक्शन के पॉइंट्स हुए इवन इंटेस्टाइनल वर्म्स इन्फेस्टेशन हो जाता है Okay, उस उसके कारण भी अर्टिकेरिया ट्रिगर हो सकता है तो वी रूल आउट स्टूल एग्जामिनेशन यूरिन एग्जामिनेशन थायरॉइड टेस्ट रोमैटिक डिजीजेस टेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली वी गेट सम ऑफ द अदर थिंग इन दिस टेस्ट ओनली एंड देन वी कैन फाइनली ट्रीट द अर्टिकेरिया ओके एंड ड्यूरिंग द लास्ट टू एंड हाफ इयर्स मेनी पीपल कंप्लेन दैट ड्यू टू कोविड दे गॉट हाइव्स ऑन देयर फेस So, is there a correlation between COVID uh, and urticaria? Like uh, I said, any infection can cause uh, urticaria. So, COVID has never been associated with 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 urticaria. So, COVID has never been associated one more thing doctor many times because now a lot of allergy tests are also there serum allergy tests etc now people are aware of them and uh, even before going to the doctor they'll just go to the lab and do a, a, a allergy test and come to the doctor then ki dekhiye maine allergy test kara liya aur teeth cheezon se mujhe allergy nikli hai what should i do so what do you recommend kya hame uh, seedhe ja ke test allergy test specifically karana chahiye ya pehle doctor se sampark karna chahiye आप एलर्जी uh, टेस्ट पहले भी करा सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है बट uh, आपको ट्रीटमेंट भी साइमल्टेनियसली लेना चाहिए एंड एलर्जी से बस ये बेसिक कॉज है कि आपको पता चल जाएगा कि किससे अवॉइड करना है आप वो चीजें अवॉइड करेंगे तो आप बच सकते हैं बट स्टिल यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर आफ्टर गेटिंग दिस एलर्जी टेस्ट ओके and doctor as we are moving towards the conclusion part of the session anything that you would like to uh, share with our viewers any uh, take home message for our viewers um just like it, it don't fear uh, from urticaria area don't be embarrassed because of it and it is totally treatable and curable and uh, it the only take away i want is that you get yourself properly investigated because uh, uh, there is some some uh, or the other infection that is causing it and secondly the uh, duration of minimum duration of treatment is around 6 weeks people what happens is they get relief after one week and they stop the medicine ki hum to theek ho gaye hum to dawai le but aapko 6 hafte dawai hamare recommended course ke hisab se 6 se aur kai bar काफी आगे तक लेनी पड़ जाती है नहीं तो आपको बार बार वो साइकिल होगी हम इनिशियली हाई डोज में आपको ट्रीट करके भेज देते हैं बट यू हैव टू हैव अ मेंटेनेंस एंटी हिस्टेमिनिक दैट हैज टू बी रिटर्न एंड डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट करें कि इमरजेंसी में आप कौन सी ड्रग ले सकते हैं ओके बिल्कुल तो बहुत जरूरी है कि हम uh, सिर्फ सफर ना करते रहे एज डॉक्टर हैज वेरी वेल एक्सप्लेन इट्स क्योरेबल इट्स ट्रीटेबल सो प्लीज गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर ट्रस्ट योर डॉक्टर वो जो भी मेडिकेशन जितने समय के लिए दे रहे हैं वो जरूर कंप्लीट कीजिए खुद से कुछ भी मत कीजिए खुद से कुछ भी शुरू मत कीजिए खुद से अपने आप दवाई लेना बंद मत कीजिए तो प्लीज गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर एंड ट्रस्ट योर डॉक्टर थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर रश्मि रस्तोगी इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू Thank you for your valuable time. It was a very informative session. I'm sure uh, our viewers are going to use all these informations to prevent themselves and their near and dear ones from getting a tick area. Or if agar hua bhi unko ya kisi ko, so they know that self medication kitna khatarnaak ho sakta hai, and why it's important to go and consult and tell them. Thank you so very much, doctor. Thank you so much. It's my pleasure that you uh, uh, called me in this platform, and I would was able to share my views. that was wonderful and we really look forward for many more such sessions in coming times with you for our viewers thank okay. you thank and you and viewers 
thank you for your participation in today's session and to get latest updates on how to keep your skin healthy do like and follow our fb page all about skin allergy we are also available on youtube twitter and instagram thank you goodbye have a good day ahead